Nemački, ček, stani malo, Adolf. Opuštena bleja. Ćao, ćao, ovdje opet opuštena bleja i opet sam bio na ciganskom buvljaku u Zemunu ili kako ga zovu stari buvljak gdje sam opet naletio na nešto. Prolazio sam, vidio sam jednu kesu koja je bila otvorena, od ozgore sam vidio nešto što mi se sviđa, nisam gledao dalje, pitao sam samo koliko. Gospodin je rekao 500 dinara, uhvatio sam kesu, dao 500 dinara i pono sa sobom i upravo ću da vidim šta svega ima unutra. Izgleda mi teško, jeste teško, ali ne zbog onoga zbog čega sam vidio. Evo je, ovako se stajala, video i odmah sam zbog ovoga i ovoga rekao uzimam kesu pa da vidimo šta je. Ovo znam šta je, ovo vam je posuda za pištolj za lakiranje, da se zašrafi na pištolj, korišćena naravno bila, ali je u relativnom dobrom stanju, nego ono što sam vidio i što se da vidjeti, evo ga ovde, ovo su setovi sata pištolj za lakiranje, evo piše garnitura Disney, Izgleda mi staro je pakovanje, ali mislim da je nekorišćeno, što i jeste tačno. Znači igla je tu. Dizna isto tako, tu je. I naravno glava. da se šrafi. Znači ovo izgleda novo i nekorišćeno, to sam i mislio da će tako da bude. I ovo je set koji inače nema da se nalazi 2,5 mm je debljina, znači široka dizna. U svakom slučaju ovo samo vredi više od 500 dinara. I isto imamo još jednu. 1.4 mm je širina ovo izgleda novo da ovdje je glava da sad ne otvoram da ne bi pokvario u svakom slučaju ovo izgleda novo i nekorišćeno tako lepo da stavimo i to je to e sad ono što me najviše zanima jeste ovo i mislim da sam u pravu ovo je satin pištolj firma se zove sata imao koristio sam svoje vremeno ovo je pištolj za lakiranje opa ovo je nov novcijat ovo je stariji model ali je nov i samo da vidim nešto ovo sigurno ima neka fore kako se ovo namešta znači ovo dođe ovako gore ovde se stavi crevo koji ide ka kompresoru kad se pritisne odavde ulazi materijal tako smo da vidim nešto da li može ovako a pa da evo ga znači ovo je priključak da se na njega stavi crebo ako imate neko veliko bureo dakle izlazi materijal a inače sipate ovde i lakirate ovo je nov nekorišćen pištolj i on definitivno vredi više od 500 dinara odakle njima ovo pitaj Boga ali stvarno pitaj Boga pogotovo što ovde u Srbiji koliko ja znam sata ne prodaje barem ne zvanično da li korićem moj ok nije korićem dizna je odlična ovo je sve kako treba znači ovo je nov pišta ne korićem uopšte sve kao nov haos ne znam koji je ovo model ali 
Verujem da ovakav pištolj ispod 150 evra ne može da se nabavi u sat. A ovako kao polovan pa sigurno 50 evra. Ok. Ništa. Da vidimo šta ima još. Opa, ovo neke knjige. Čekaj da vidimo. Ovo je, nemam pojma šta je ovo. Šta je ovo? Municija za vazdušni pištor. Ok. Evo ga, to što je ultra teško. Da vidim šta je to uopće. Šta je ovo? Znači, ovo je komad metala. Izgleda ovako. Ovo, ako nema jedno kilo i po dve, ne znam, ovo je prušen metal. Ali, šta je ovo? Ne znam. Ako neko može, ako neko zna šta je ovo, neka mi kaže, neka napiše u komentarima, ja stvarno ne znam šta je ovo. Ovo je sigurno jedno kilo, kilogram teško, sigurno, znači, ali ovo je čist metal. Ok. Pa nego što je ovo. Ptas koji je ovo držao Francesco Kajilo Špansko Naravno tamo sad su evri Krumije Pet leva Bugarski Hiljadu devetsto pedeset prva SSSR Dobre Schilling Austrija Hiljadu devetsto pedeset četiri četvrta godina šta je ovo Drahma, ovo je Grčko. Grčka Drahma, P Drahma. To isto više ne postoji. 50 leva. Ni to ne postoji više. To je Poljsko, ja mislim. Schilling. Adolf. Gustav Adolf. Ovo nek mi napišu. Ovo je Fenning Nemačka 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 Opet je jedan Schilling Nemačka 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 od sve staro. Posle koliko pa da pa piše mi da je 50-ih godina, znači 70 godina stari naučić, ovo je zarđao, ali vidi se da je da je nemački fening. Okej. Da li ovo nešto vredi ili ne, nemam pojma. Ali u svakom slučaju ću da zadržim, pa ću malo da se raspitam. Otku to tu, ne znam, enigma. Šta je ovo? Aha. 
neke kutice. Ten blades. oštri noževi ovo su oštri noževi i to još original upakovani to su samo oprzni dobro znači imamo noževe 10 20 30 sve su zatvoreni 40 50 ko pravi dakle nema ni bar kod 60, 70, 80 može. Dobro. Šta je ovo? Šta piše ovde? Trim 10 Germany. Evo da ulazi može. Da. Da, da. Ne znam čemu služi, ali Solingen, evo piše ovde, napravljeno u Solingenu, mora da bude dobro, za nešto služi. Zašto tačno, ako neko zna može slobodno da kaže šta je. I jedna pinceta, dobro, ok. Ajde da imamo ovo kutija. Ovo je filatelija. Ovo su neke marke. Šta je ovo? Ne mogu ni da pročitam šta mi pišu. Sad znam za što se dužim. Ovo sve izgleda veoma, veoma staro. O Bože, ja ni ne znam šta je. Šta je imamo ovde? Ovo neko se baš pozabaje. Slovensko. Čekam sve jednu tisu. Ne želim ovo sada da rastim, čekaj samo kada malo pomerim. Da, to je jedan ateisti tip. Samo da vidim što piše na njemu, možda piše godinu. Nežno i polako. Vim da izvučem šta je uvode ovo bio. Sijan. Sijan. To više ne postoji. Država više ne postoji, ok. Ako se dobro sećam. Ovo sve je izuzetno star. Izuzetno star. 
O Bože. Mhm. Opet. Deset nečega. Ukoliko neko prepoznaje te marke slobodno, neka kaže o čemu se radi. Ovo je... Pa ne mogu da počitam. Ali dobro, da vidimo dalje, još marki, Elas, Krčke, Slovenska pošta, da li Slovenija ili Slovačka, sad ja ne znam gdje kažem. I ovdje opet nešto, ne želim da otvoram, plašim se, jako je nežno. Ah! Neko se baš potrudio. Opet ove markice gdje ja ne mogu da provolim šta je. Jako su sitne, jako male. Neko zna šta je neka javi. I to bi bilo to što se nalazi u ovoj kutiji. Da vratim sve. Kutija izgleda baš baš staro. Ispola jedna marka. Kad se ovo pravi u ovakve kutije. Ok. Da vidimo da je. Mađarske marke. Ovo je to lepi. Ovo je sad neke... Ovo je sve mađarsko. Ko voli. Izgleda mi staro. Koje godine? Rumunija. Rumunija. Kanada. Ok, neko je skupio Švedska. Neko je skupio baš svuda. Isto švedska. Ovo je grčka. Holandija. Dobro. Ima dva. Da vidimo. Da, nastavljaju se marke. Uh, mađarska. Pojma šta je ovo. Vada mađarska. I dalje je mađarska, ali ovo su neke stare. Ja baš nešto i... Ali su interesantne. Italijanske marke. Francuske. Znači ovo ovde piše se Deutsche Reich, ovo je ovaj, kako se zove, što je bio kancler pre Adolfa, Bismarck, e, Bismarck, 
i Adolf Hitler u različitim bojama. Različitim, ok. Recimo da je ovo napravljeno 44. godine, znači pre završetka rata, ove markice su minimum 78 godina stare. U izuzetno odličnom stanju su. Wow. Evo još Adolfa. Čekaj da vidim, imam to pažljivo. Znači ovo je 78 godina minimum star. Čekaj. Da vidim ovo od 80, da ovo će da izađe. Oći. Znači, Adolf Hitler. Deutsche Sreich. Dobro. Uh, i naravno drugačije markice što imamo ovdje da hvali samo kukasti krst Znači imamo naci Nemačku. Ovo je sada isto Nemačko, ali ovo je, rekao bih, posle rata. To je različite figurice. A šta je ovo? Ovo je Austrija. Aha. Ovo su njihove marke. I ovo su isto. Bože što su lepe marke bile tada. Ako je ovo negde 50. i 60. godina, nije ni čudo što su se ljudi bavili skupljanjem markica. Pošto to danas više nema. Ovo su prava mala umetnička deja. O! FNR Jugoslavija. Znači... 50. godina prošlog veka je ovo napravljena, ova markica. MR radi FNR Jugoslavija, na primjer, mala umetnička dela. Wow. Ova strana su sve jugoslovenske markice. Država koja više ne postoji. I ovo je Jugoslavija. Niti znam koliko ovo vredi. Šta je ovo? Sarajevo. Skoplje. Svetozarevo. Ovo su sve gradovi iz Jugoslavije. Sisak. Da. Očigledno svaki grad ima svoju markicu. Jugoslavija. Šta piše? 90 godina rođenja Lenina. Hvala da njemu za spomen. O, vidimo kako lepa. Kako se presijava. Wow. I naravno Demokratska federativna Jugoslavija sa sve titom. Naravno, titom ne smo da fali. Poljske marke. Neko se baš trudio. I još više poljske marke. Znači, ovde imamo možda najzanimljivije marke, a to su Nemački rajh, treći rajh, 
Adolf Hitler, Bismarck i ovdje isto još jedan put Adolf Hitler i sve minimum ako su napravljene 44. godine minimum 72. godine su stare minimum znači dobro ovo nisam stvarno očekivao ali Čehoslovačka ne postoji više Čehoslovačka Bože što su imali lepe markice umetnička dela Čehoslovačka Čehoslovačka znači gledano je ovo samo Čehoslovačka i treba znači stvarno im je umetnost svaka markica i ovo pečovke različite neke ptičice hvala svaka čast ovo su najlepše markice koje sam imao nema više ništa čekaj a još jedno pakovanje noževa da vidimo šta imamo ovde šta imamo ovde Republika Indonezija ok ukoliko prepoznajete neku od makica da vam je poznata e evo američki Somalija, vidio, 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 Somalija, kako je to sam, Bože što su lepe, odlično, sviđa mi se, ovde ni ne znam o čemu se radi, ne mogu da počitam, ovo je ovdje ne žele wow ovo je prazno ovdje da, prazno to bi bilo to o, još jedna težava koja više ne postoji DDR istočna Nemačka Holandija Kanada Bože kogod je ovo skupljao on je baš se potrudio opet DDR Zapadna Nemačka ok, ni to više ne postoji ta država, samo postoji Nemačka pošta SSSR da, i ovde stoji SSSR vidio Budapest 63 ovo je neka neki saja nešto ok definitivno je star ali mi da postoji South Arabia još mislim da ne postoji ne znam šta da kažem vidio sam pištolj i zbog toga sam kupio našao sam markice od trećeg rajha i od Jugoslavije i od drugih država koje više ne postoje noževe setove Disney i da ovo je metkovi za vazdušnu pušku ili pištolj i ovo što ne znam šta je što je užasno teško ali ne znam šta je 
500 dinara nisam se pokajao ciganski buljak uvek ima neko iznenađenje a ovo je sada više nego iznenađenje sve je ultra staro požutelo da li vredi nešto ne znam vidjet ću pogledat ću ako znate nešto napišite toliko od mene, čao čao